ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅವರೇ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ದೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟು ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಐದು ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರೂ ಒಂದು ತೊಗೊತೀವಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇದು ಈ ಸರಿಗೋಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಡೆ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರಿಗೋಗಬೇಕು ಅರ್ಥವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದರೆ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಸೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗದಾಗ ನೀವು ಮುಂದು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಣ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಯಾವ ವರ್ಡು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವೊಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಬರದಾ ಹೋದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವಾಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಟೂ ಇದ್ದ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಒ ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಭಾಳ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾರ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಯಾರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆಗೆ ವಾದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಬರೋಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ದ್ರೆ ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ರಚಯಿತಲಾಗಿದ್ದಾರೋ ಕವನ ಬರೆದ್ದಾರೋ ಆರ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂನ ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಕೇಶನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದೆಮ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು ವಿನಾಯಕ್ ಚೌತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕ ಕಟ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಸುನಾಮಿ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಹಣ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಕ್ಕನ್ನ ಆಗಲಿ ನೀವು ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರಾದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗಲಿಗೆ ಟೂ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಸರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಟೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟೂ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಅಂತ ಇರೋದು ಹಂಗಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪೋಟಿಷನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದರೆ ಅವಾಗ ಟೂ ಅಮ್ಮೋ ಪ್ರಿಪೋಟಿಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ತೇ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಬರ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಬೈ ವಿತ್ ಇಂಥವು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈ ಬರ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಬರೋದು ಟೂ ಒಂದೇ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ಡ್ ವಿಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹಿಳೆಯ ಅವರ ಅಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸದಾಯಿಸೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುರು ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೋಸ್ಕರ ಮೇಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡ್ರ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ತಂದಾರೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ
ಪಕ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಂತ ಇದೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊತ ಇದ್ದನೋ ಅದನ್ನು ಆಡಿಯನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂದ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಸರಿಗೋಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಮ್ಮ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡೋ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಡಿಸರ್ನಡ್ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಈವೆನ್ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವನ್ನಾಗ ಸರಿಗೋಗಿತ್ತವೆ ಒಂದು ಇದು ತಪ್ಪ ಸೀಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ರನ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಲಿಕ್ಕರ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ನ ಸೀಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೀಗಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿ ತಪ್ಪ ಮಿತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು ಸೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೇನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ ಯಾವ್ದು ಸರಿಗೋಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಎ ವ್ಯಾರಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಥರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮುಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ ನೋಟಿಸ್ನ ವಾರಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ವಾರಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾಗಲಿ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವನ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅಂದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಕೊಡಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಕೊಡದಿಂದ ಇರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡದ ಇರೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಡಿಸರ್ನಡ್ ಅಂದರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಮೂರು ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಯ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇ ಔಟ್ ದೆ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ನು ಎರಡೇ ಎರಡಿವೆ ಸೀಜ್ಡ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ಒಂದು ಅಂತ ನಾನೇನಿದ್ದೀನಿ ಸೀಜ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನು ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಸರಿಗೋಗಿತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿಗೋಗಿತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಅಪ್ರಹೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಸರ್ನಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಮೇಲೇನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪದ ತೊಗೋಬೋದು ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ 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 ಕಮ್ ವಿತ್ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಟ್ ಬೈ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಈವ
ಕೆ ಎನ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಮ್ಮೋ ವರ್ಡ್ಗೆ ಅದು ವಿ ಒನ್ ಇದು ಇದು ವಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ವಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದೇ ವರ್ಬ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ನ್ಯೂ ಅಮ್ಮೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ನ್ಯೂ ಬರಬೇಕು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಈ ವರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅದೇ ಸರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಇವಾಗ ಬಿ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಡಿ ಆದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಿಗ್ತಾವೆಲ್ಲ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಎ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಆಕಿ ಫೇಲ್ ದೂರ ನಾ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಫ್ ಯು ಬಿಗಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಬಿಗಿನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗ ಇನ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ವೇ ಅದನ್ನು ಏನಂತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಯು ಆ್ಯನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ್ಯನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಯು ಆ್ಯನ್ ಯು ಅಮ್ಮೋದು ಎರಡನೋ ವರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯನ್ ಯು ಎರಡನೋ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂ ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯನ್ ಯು ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ದು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಅದು ನ್ಯೂವೇ ಬರಬೇಕು ಏನು ಈ ನ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಓಲ್ಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನು ಭಾಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನ ಕಣ್ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಹೊಸದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯನ್ ಯು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎನ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯು ನ್ಯೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗೋದು ಬಿ ಎಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಕೆ ಎನ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸ್ ಎ ವರ್ಬ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೌ ಇನ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಂದರೆ ಎ ಎನ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯೂ ಎನ್ ಯು ನ್ಯೂ ಎನ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಮ್ಮ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಥರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಆಡ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲೋನ್ಲಿ ಲೋನ್ ಅ ಲೋನ್ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತವೆ ನಿಜ ನಿಜವಾಗೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೇನಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸೆ ಲೋನ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವೆ ಲೋನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವೆ ಎ ಎಲ್ ಒ ಎನ್ ಇ ಅಲೋನ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವೆ ಮೂರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸೆ ಮೂರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಗೆ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಯಾವಾಗನ್ನ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಇದ್ದಾನೆ
ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಹಿಡಿಸ್ಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಲೋನ್ಲಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೆಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಭಾಳ ಸಾರಿ ಲೋನ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಅನ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೋನ್ಲಿ ಲೋನ್ಲಿ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಸರಿಗೋಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಲೋನ್ ಸರಿಗೋಗಬೇಕು ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಇಡೋದು ಬೇಡ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವಾಗನ ಆಗಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿದ್ರೆ ಆಲ್ ಅಮ್ಮೋ ವರ್ಡ್ ಬಗಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಆಲ್ ಅಮ್ಮೋ ವರ್ಡ್ ಬಗಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಬರೋದು ಆಲ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೇಕು ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಸೇ ಆಲ್ ಲೋನ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಭಾಳ ದಿವಸ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರಬೇಕು ಆಲ್ ಬಗಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲೋನ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಾಳ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಫೆಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋನ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಅಂತ ಅಮ್ಮೋದಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ ಬಗಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಆಗಲಿ ಲೋನ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲೋನೇ ಬರೋದು ಐ ವೆಂಟ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ದೇ ಸ್ಟೇಡ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಆಲ್ ಬಗಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಲೋನ್ಲಿನಾ ಅಲೋನಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರ್ ಎಲ್ ಓ ಎನ್ ಇನಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಎಲ್ ಓ ಎನ್ ಇ ಸೊ ಆಲ್ ಅಲೋನ್ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಿದೆ ತ್ರೀ ಸೆಪರೇಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ತ್ರೀ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಏನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಮುಂದಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿ ದೋ ದೇ ಚೇ ದೇ ಚೋಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮನೆ ಕೊಣಕೊಮ್ಮೋರು ದೆ ಚೋಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರು ಥರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಣಕೊಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ಅಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದು ಕೂಡ ಈ ರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ
ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಿ ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತಷ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾನ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸಿತ್ತಷ್ಟೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿವೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ ಇವು ಅಮ್ಮೋ ಹಾಗೆ ಇವೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ದ ಹೋದರೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನಿಸೋದ್ರನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತೀವಿ ಭ್ರಮೆ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನಾಗ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆ್ಯನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟು ನಾಟ್ ಗೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದರೆ ನಾನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮೋ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಸ್ತು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಅನಿಸೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬೇರೆಯದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದೇ ಆಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟಿ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಹಿಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದಾಗಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ದಾಗೆ ಇದಾಗಲಿ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಭ್ರಾಂತಿ ಅನ್ರಿಯಲ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಮ್ಮ ಇರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿರೋ ಒಂದು ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ